New York est peut-être la ville la plus connue au monde. Même si vous n'y avez jamais mis les pieds, vous connaissez déjà ces gratte ciel que des super-héros peuvent escalader, ces ponts que des amoureux peuvent admirer, ou ces escaliers sur lesquels d'anciens clowns peuvent danser. Tout le monde connaît la surface de cette métropole, mais très peu de personnes savent ce qui se cache en réalité en dessous de ces décors de film. Pourtant, si Audrey Byrne savait ce qu'il y avait sous ses pieds, elle aurait peut-être délaissé les vitrines de Tiffany's pour s'aventurer sous la surface de Manhattan, là où se cachent des cristaux qui ne se logeraient sur aucune bague. L'un d'entre eux, un grenat, est d'ailleurs connu comme l'un des plus remarquables exemplaires de ce minéral. Connu sous le nom de Subway Garnet, ou le grenat du métro, il pèse plus de 4 kg et fait près de 15 cm de largeur. Mais comment de telles merveilles ont-elles pu se former Quelles histoires géologiques se cachent derrière l'origine du sous-sol new-yorkais Si vous pensez qu'il fallait forcément aller dans de vastes canyons pour étudier les roches, vous avez tort. Grâce aux roches creusées par ceux qui ont construit New York, aux minéraux ramassés par les collectionneurs ou aux rochers de Central Park, on peut reconstituer une histoire géologique vieille de 500 millions d'années. Une histoire d'océans, de boue, de volcans et de chaînes de montagnes disparues. Mais avant de se plonger dans des temps géologiques si lointains, on va revenir un peu sur l'histoire de New York. Étant donné que les villes américaines sont plus récentes que les européennes, on peut se dire qu'il était facile pour les naturalistes de faire l'inventaire des roches du sous-sol avant que celui-ci ne soit couvert de gratte-ciel. Si on regarde la plus vieille carte de New York, ou plutôt New Amsterdam comme elle s'appelait encore en 1660, on peut voir qu'il n'y avait alors que quelques bâtiments au sud de l'île de Manhattan. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la géographie de la ville, Manhattan, c'est ici. Vous avez au nord le Bronx, à l'est Queens, au sud Brooklyn et Staten Island à l'ouest. Si l'on revient un siècle plus tard, en 1770, l'île de Manhattan est encore en grande majorité inoccupée. Les paysages de New York étaient alors faits de végétation et de roches qui ne demandaient qu'à être étudiées. Malheureusement, nous ne comprenions pas grand chose aux roches à l'époque. Le débat qui animait la communauté scientifique était de savoir si toutes les roches se formaient dans les océans ou si certaines se formaient grâce au refroidissement de magma. Quant à l'âge de la Terre, on commençait à peine à concevoir que la date qui se basait sur les différentes générations citées dans la Bible n'était peut-être pas la meilleure réponse. Heureusement, grâce aux idées de géologues comme Charles Lyell, la géologie va commencer à fasciner au début du 19e siècle. À ce moment-là, New York vit une véritable explosion démographique. En 1811, afin de prévoir l'organisation d'une ville qui est vouée à s'étendre, il est décrété que le reste de Manhattan suivrait un réseau de routes perpendiculaires. Entre 1821 et 1855, la population de New York a été multipliée par 4. L'Irlande est alors victime d'une famine historique et ses habitants débarquent en grand nombre à New York. La ville s'étend ainsi rapidement vers le nord durant le 19e siècle, pendant que les géologues et les naturalistes décrivent les roches et les minéraux qui finiront inexorablement recouverts par la mégapole. L'un d'entre eux, Issachar Cosens, traça plusieurs coupes géologiques et dessina la première carte géologique de New York. Et tout ça, pour le plaisir. Il n'était pas payé pour le faire, mais ses amis finiront finalement par le convaincre de publier ses travaux dans un ouvrage paru en 1843. Dans celui-ci, il détaille les différentes roches qu'il a reconnues, et notamment du Gnès, ici en bleu, des roches carbonatées en jaune, et des serpentinites en vert. Quant aux parties orange, elles correspondent à des dépôts plus récents, des mélanges de sable et de boue déposés par les glaciers ou les rivières, et qui ne recouvrent que superficiellement les roches plus anciennes. Mais qu'il s'agisse de sédiments récents ou de Gnès anciens, tous ces affleurements se sont fait progressivement recouvrir durant le 19e siècle. New York s'est étendu, repoussant au fil des décennies sa frontière vers le nord. Mais avec cette population grandissante, un problème se pose. Plus la ville s'agrandit, plus il devient difficile de trouver un endroit où prendre l'air. Voyant que les habitants s'amassent dans les petits parcs existants, il est donc décidé qu'un immense rectangle en plein centre de Manhattan resterait inoccupé. C'est bien évidemment Central Park, et heureusement qu'ils nous ont laissé ces quelques affleurements de roches pour que l'on puisse aujourd'hui comprendre l'histoire géologique de New York. Ces affleurements de roches, vous les avez forcément déjà vus dans des films ou des séries. On peut y voir deux formations rocheuses différentes, le schiste de Manhattan et la formation de Heartland. La première chose qui doit vous frapper en voyant ces affleurements, c'est que ces roches sont plissées, elles ont été déformées. Si vous vous approchez, vous pourrez même remarquer qu'elles contiennent des minéraux assez particuliers qui se sont formés à des conditions de pression et de température bien différentes de celles qu'elles connaissent aujourd'hui. Ce sont des roches métamorphiques, des roches formées par la transformation d'une autre lorsque celle-ci est chauffée ou enfouie en profondeur, comme elles peuvent l'être là où le plancher océanique s'enfonce sous les continents. La pression étant trop forte pour que la roche fonde, celle-ci se transforme tout en restant à l'état solide. Parmi ces minéraux qui ont attiré le regard des collectionneurs, on peut notamment citer les grenats, très abondants dans les roches new-yorkaises. 
Certains ne sont pas particulièrement esthétiques, mais vous pouvez en trouver avec des faces cristallines très bien définies. Certains vont prendre la forme d'un tétragono trioctaèdre avec 24 faces en forme de trapèze, d'autres auront la forme de rhombododécaèdre avec 12 faces égales en forme de losange et d'autres seront un mélange de ces différentes formes cristallines. C'est par exemple le cas du Subway Garnet, avec sa forme de rhombododécaèdre et ses quelques faces en losange. Ces différentes faces cristallines lui procurent une beauté bien réelle, en tout cas bien plus réelle que son nom, car le grenat du métro est en réalité un mensonge. Pour comprendre sa véritable origine, il faut se plonger dans les transactions de l'Académie des sciences de New York de 1885. À ce moment-là, Manhattan ressemble à ça. La statue de la liberté vient d'arriver aux états unis et l'île de Bedlow est préparée pour son assemblage. Sous Manhattan, des ouvriers creusent la roche. Mais ce n'est pas pour faire de la place aux lignes de métro que ces New-Yorkais suent dans le sous-sol. C'est seulement trois ans plus tard, lors du grand blizzard de 1888, que les Américains commencent à réaliser qu'un moyen de transport souterrain serait peut-être très pratique. Si l'on consulte les transactions de l'Académie des sciences de New York, on découvre en effet que le grenat n'a pas été trouvé dans des travaux pour le métro, mais pour les égouts. Il faut croire que le grenat des égouts ne sonnait pas aussi bien que le grenat du métro. Mais ça, l'ouvrier à l'origine de la découverte n'en a pas grand chose à faire. Il avait certainement vu de nombreuses roches dans sa carrière, mais le minéral qu'il venait de trouver était bien différent des autres. 4 kg, 15 cm de largeur et des faces cristallines bien définies. Il décide de le confier à un spécialiste qui le vend par la suite à George Coons. La merveille de la nature ne pouvait pas tomber entre de meilleures mains. Né sur Manhattan, Coons a amassé durant son adolescence une collection de plus de 4000 minéraux qu'il a ensuite vendu à une université. À 20 ans, il envoie un échantillon d'une tourmaline colorée au fondateur de Tiffany's. Il est immédiatement engagé et en tant que gémologue en chef, il va transformer l'entreprise. Il n'y a d'ailleurs qu'à consulter le site de Tiffany's pour se rendre compte qu'ils n'ont pas oublié ce que le gémologue new-yorkais a fait pour eux. Vous pouvez même leur acheter des bijoux ornés de Kunzit, un minéral qui a été nommé en son honneur. Mais ces minéraux ne sont pas juste esthétiques. En plus d'être prisés par les bijoutiers, ils peuvent être riches en informations pour les géologues. On peut notamment extraire deux informations très importantes, car certains minéraux ne peuvent se former que dans des cas très précis. On pourra donc les utiliser pour comprendre les conditions dans lesquelles la roche s'est formée. Dans le cas de roches métamorphiques, on pourra estimer la pression et la température qui régnaient lorsque le minéral s'est formé. Mais ce n'est pas tout, il y a une autre information importante que ces minéraux peuvent nous apprendre. Car ces derniers n'apparaissent pas magiquement de nulle part. Si la roche ne contient pas les éléments nécessaires pour former ces nouveaux minéraux, ils ne pourront simplement pas se former. Si votre roche ne contient ni aluminium, ni fer, ni calcium, bonne chance pour créer des grenats. Grâce à la composition des minéraux formés lors de la transformation des roches, on peut donc en déduire ce qu'elles contenaient avant d'être transformées par la pression ou les hautes températures. Faisons donc le tour de Manhattan pour découvrir ce que les différents minéraux présents dans ces roches métamorphiques peuvent nous apprendre sur l'histoire de New York. En s'étendant vers le nord, les chercheurs de minéraux ont trouvé beaucoup de marbre. C'est le marbre d'Inwood, et c'est aussi une roche métamorphique. En termes de minéraux, c'est plutôt simple le marbre est constitué en immense majorité de calcite. Avant d'être transformé, le marbre devait donc être une roche riche en calcium, en carbone et en oxygène. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, il s'agissait d'un calcaire qui a été métamorphisé. Ce calcaire est ce que l'on appelle le protolite, la roche originelle avant la transformation. En gros, si l'on qualifiait Michael Jackson de roche métamorphique, on pourrait dire que ce visage était le protolite. Mais ce n'est pas forcément aussi simple pour les autres roches. Prenons l'exemple du schiste de Manhattan. Vous pouvez voir ici des grenats, ces gros cristaux aux teintes rougeâtres, beaucoup de biotite, ces minéraux plats et noirs, et un peu de quartz, même s'il n'est pas évident de le voir sur cette photo. La composition chimique de ces minéraux est beaucoup plus complexe que tout à l'heure. Pour se former, ces minéraux ont eu besoin de silicium, d'oxygène, d'aluminium, de magnésium, de potassium ou bien encore de fer. On peut émettre plusieurs hypothèses quant à l'origine de ces éléments, mais je vous propose de comparer cette composition avec un vulgaire tas de boue et de sable. Si vous analysiez la composition d'une boue marine, vous y trouveriez probablement des petits grains de quartz. Vous trouveriez aussi beaucoup d'argile, comme de lilite. Et rien qu'avec cela, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour donner naissance aux biotites et aux magnifiques grenats. Pour ce faire, les éléments présents dans lilite et le quartz vont être libérés lors du changement de pression et de température pour former les nouveaux minéraux métamorphiques. Sur une bonne partie de l'île, on trouve la formation de Heartland. En se basant sur les minéraux qui la composent, 
Ces roches seraient aussi issues de la transformation de sable et de boue, cette fois-ci déposées dans des milieux encore plus profonds que ceux que l'on a mentionnés tout à l'heure. Au sud-ouest de Manhattan, on peut trouver de la serpentinite. C'est également une roche métamorphique, issue de la transformation des roches du manteau qui se trouve juste en dessous de la croûte océanique. Et pour finir, nous avons le Gnes de Fordham, qui est lui issu de la transformation de roches magmatiques, comme des granites par exemple. Comme vous pouvez le voir, on a des roches très différentes, qui sont toutes mélangées sur une zone plutôt limitée. Pour comprendre comment toutes ces roches ont pu finir sur l'île de Manhattan, essayons de reconstituer les événements dans l'ordre. Si certaines de ces roches se sont d'abord déposées sous forme de sédiments dans des eaux plus ou moins profondes, c'est qu'il devait bien y avoir un océan. Et en étudiant les roches de la côte Est, on s'est en effet rendu compte que les états unis n'étaient pas encore assemblés à cette époque-là. On parle ici d'événements qui se sont passés plus de 100 millions d'années avant l'assemblée de la Pangée. Mais ce supercontinent que beaucoup de passionnés de dinosaures connaissent n'a pas été le seul supercontinent dans l'histoire de la Terre. Il y a 600 millions d'années, les morceaux de continents qui existaient déjà étaient tous regroupés. L'Australie se trouvait ici, et l'Amérique du Nord là. Ce morceau de continent s'est détaché du supercontinent, et c'est dans l'océan qui les séparait, que se sont formées les roches de New York. À cette période, nous avions un socle fait des roches qui constituaient le supercontinent. C'est le cas du Gnes de Fordham, qui s'est formé il y a un milliard d'années. Avec l'ouverture de l'océan, une croûte océanique s'est formée. Les roches du continent ont ensuite été recouvertes d'eau et des sédiments se sont déposés. Certains dans des eaux peu profondes et d'autres dans des environnements plutôt éloignés du littoral. Plus on se serait éloigné de New York, plus les eaux auraient été profondes. Dans ce type de milieu, on peut retrouver des alternances de sable et de boue qui ont été entraînées dans les profondeurs par des glissements de terrain sous-marins, parfois déclenchés par des séismes. Là où les eaux sont moins profondes, les sédiments sont un peu différents, ce qui donnera un peu plus de diversité aux roches de New York. Lorsque ces eaux peu profondes sont devenues plus chaudes et limpides, des récifs de coraux ont pu se former et leurs débris ont créé des couches de calcaire. Mais si ces protolithes se sont formés dans des endroits totalement différents, pourquoi est-ce qu'on les trouve tous aujourd'hui à Manhattan Pour comprendre cela, rappelez-vous que les continents sont toujours en mouvement. Alors que les sédiments recouvrent petit à petit les roches du socle, un arc volcanique, une série de volcans alignés, se forme et se rapproche dangereusement de la côte. Les roches de la croûte océanique et de la partie supérieure du manteau vont plonger sous l'arc volcanique et celui-ci va pousser tous les sédiments, telle une pelleteuse raclant le sol. Pour mieux visualiser ce phénomène, on peut le reproduire avec quelques planches de carton. Imaginez que vous regardez la côte d'un continent vue de dessus. Vous avez la plage ici, avec des dépôts de sable et de coquilles brisés par les vagues. Un peu plus loin, on trouvera des dépôts plus profonds, des bouts qui se sont déposés à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Et enfin, à plusieurs centaines de kilomètres des côtes, on trouvera des sédiments déposés dans des milieux très profonds par des glissements de terrain sous-marins. Si un continent se rapproche, il va pousser les couches de sédiments et certaines vont passer par-dessus les autres. Ce sont de grands chevauchements qui vont permettre à ces dépôts d'origine différentes de se retrouver mélangés au même endroit, empilés les uns au-dessus des autres. Voilà à quoi cela ressemblerait vu de côté. Les sédiments profonds se retrouvent au-dessus des sédiments moins profonds qui vont eux aussi se retrouver au-dessus des dépôts pourtant plus jeunes qu'eux. C'est de cette façon que l'on peut retrouver à Manhattan des roches déposées dans des milieux complètement différents. Le microcontinent va de cette façon continuer d'empiler les sédiments jusqu'à ce qu'il rentre en collision avec l'Amérique du Nord il y a à peu près 450 millions d'années. C'est la formation de la chaîne Taconienne. Ces bouts et ces calcaires se sont ainsi retrouvés à la base d'une chaîne de montagnes dans des conditions de pression et de température élevées. Les éléments chimiques présents dans les roches et les sédiments vont être redistribués et de nouveaux cristaux vont se former. Certains vont se mettre à grossir et si les éléments sont disponibles et que la roche reste enfouie dans les mêmes conditions de pression et de température, certains minéraux pourront atteindre de grandes tailles. Mais l'histoire géologique de ce célèbre grenat est peut-être en réalité un peu différente. Si l'on se fie aux transactions de l'Académie des sciences de New York, le grenat des égouts aurait été trouvé dans une veine. Mais les veines ne sont pas des roches métamorphiques. Elles se sont formées dans les fractures qui traversaient les schistes et les gnesses par le refroidissement de magma riche en eau. Ce sont des pegmatites, des roches magmatiques. On ne va pas rentrer dans les détails, mais nous allons retracer brièvement leur parcours. À la base de la chaîne de montagnes qui s'est formée, on peut trouver des poches de roches fondues. Ce magma est un mélange de plein d'éléments différents, y compris de l'eau. Lorsque le magma refroidit, 
certains minéraux vont commencer à cristalliser, comme du quartz ou des felspates. Une roche de type granitique commence à se former. Mais tous les éléments ne vont pas être utilisés par les minéraux du granit. Le magma qui va rester après sera riche en eau et en gaz, et avec une forte pression, il va forcer les roches métamorphiques à se fracturer. Le magma va s'injecter dans la fracture, et il va pouvoir commencer à refroidir. Mais comme il contient de l'eau, il va refroidir d'une manière bien différente des autres magmas. La présence d'eau rend le magma moins visqueux, et elle permet aux éléments de circuler plus facilement afin de rejoindre les surfaces des minéraux en train de se former, ce qui leur permet de grandir plus vite. De plus, la présence d'eau diminue la température à laquelle la roche fondue devient solide, ce qui permet aux éléments de circuler même à des températures plus basses, et cela pendant plus longtemps. Dans ces veines, des cristaux géants peuvent ainsi se former très, très rapidement. Ces merveilles de la nature sont ensuite restées enfouies sous des kilomètres de roches pendant des millions d'années. D'autres collisions ont eu lieu, comme celle entre l'Amérique du Nord et une partie de l'Europe il y a 400 millions d'années, ou celle qui a permis de former la Pangée il y a 360 millions d'années. Les Amériques se sont ensuite séparées de l'Europe et de l'Afrique, et l'océan Atlantique a commencé à s'élargir. À partir de ce moment, L'érosion a progressivement détruit les montagnes de New York et les glaciers de la dernière période glaciaire sont même venus poncer ces roches, donnant à celles de Central Park cet aspect si lisse. Lorsqu'ils ont fondu, les glaciers ont laissé derrière eux les rochers qu'ils avaient transportés, parsemant les plaines new-yorkaises de blocs qui semblent sortir de nulle part. C'est une quinzaine de milliers d'années après cette glaciation que les humains ont commencé à construire une métropole sur ces schistes et ces marbres, sur ces sédiments déformés par une collision vieille de 450 millions d'années. Au fur et à mesure que la ville s'est agrandie, les amateurs de minéraux ont pu découvrir les merveilles que cet événement géologique a formé. Et pourtant, il n'y a qu'à certains endroits que nous avons creusés, comme sur le trajet des lignes de métro, à la base des gratte ciel ou pour agrandir les égouts. Là où les roches n'ont pas encore été explorées, entre ces chantiers ou à quelques dizaines de mètres de profondeur, ces cristaux géants sont voués à rester encore longtemps cachés sous les pieds des New Yorkais. J'espère que vous regarderez New York différemment après cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode, ça aide beaucoup la chaîne. On se retrouve prochainement pour un épisode dans lequel on étudiera l'origine d'une célèbre légende.